他有一个自己的孩子，虽然不是我的，但是是他的呀。实在不行我。让他再找一个。我就一个儿子，那不生孩子怎么行呢？传宗接代是我应该要做的事情。给我先生生个大胖儿子。奇妙的诞生，中国首档关注辅助生殖的纪录片，关注这群不能生的，或者是生着很困难的这样的一个群体。名字对啊，这个片子跟我成为母亲肯定是有必然的关系的。二零一九年我。做了妈妈，我突然一下发现社会给女性生育很大的一个这个压力，我就决定说，我想拍一部关于生育的纪录片。当我去收集材料的时候，看到这么一句话，就是生不出孩子的女人，就是下不了蛋的鸡。我就觉得，我要从生不出这个角度去切入。意思就是说，不行你就赶紧离婚。所以说，你知道吗？我现在真的。一个女生来承认自己妇科有问题，或者是一个男人要来承认自己生育有障碍，这是一件几乎很难去想象，可以来公开的讨论的事情。你必须要下苦功夫去找到真实在经历这些事情的人。那我能跟你聊两句吗？嗯，没关系，你戴着口罩吧，我都戴着口罩了。我们在拍一个纪录片，你愿意跟我聊两句吗？好不容易。第一集里面呈现了截然不同的两对小夫妻，一对是因为男方少弱精症，没有办法自然受孕；另外一对呢，是因为女性的染色体异常，没有办法正常怀孕。生殖细胞出现障碍。那北京他们都说了，说你是就像一个手机一样，没开机之前就已经死机。星星和杨浩还是属于城市里面的小白领吧。那天在他们家大概拍了五个小时，在那个饭桌上啊，一家人吵得不可开交。星星的妈妈因为长期操劳吧，身体有蛮严重的一些疾病。当时那个他妈妈就讲了一句话嘛：“不生了，不生了，妈妈养你。”然后我一下就受不了了。在不孕不孕里面，可能有男性造成的原因达到百分之三十之多。生育这件事情上，男性同胞他们甚至是一个更不被关注的群体。小五是我们近百个 potential 的被裁者里面唯一一个愿意站出来说自己故事的，需要通过共精来让妻子怀孕，就是这个血缘不是这个男生的，会不会产生这种这个孩子不是我的？嗯，其实这个东西是双方的，你想想看，他跟我在一起对吧？然后他如果他想要一个，我不我不行的话，然后。我自己也会觉得挺对不起他的。他认同一点，就是生育这件事情是夫妻双方共同的责任，应该共同来面对。与求子公寓里遇到的那些其他女孩不同，四川女孩文霞看起来总是特别的落寞，感觉不生小孩好对不起他的感觉，你说是吧？一个男人就是跟他在一起这么多年，也就想为他生个小孩。文霞她是这样，四川姑娘嘛，嫁到江浙这边，跟先生一起务工。我都下来，把下来块下来。她是习惯性流产。我们拍摄她的时候，她已经经历了好像三次流产的经历了。她是再一次的在做试管婴儿。她是爱这个男人的。当她看这个男人的时候，她是泛出那种少女的粉红色的。你想要男孩女孩？不管男孩女孩，都可以。最好一下子来鸟。嗯。<笑>太了解你了。几个星期前，文霞植入的宝宝不幸就是生化了。就文霞说：“我被我老公和婆婆赶出来了。”那你要让他赔六十万才离婚？嗯，六十万不够。人家都说了，出来混了，总归要还的。他没有出来混呀，他是真心真意的爱你，嫁给你的呀。我也不知道，爱大力是什么。当他意识到他要的不是我这个人，他要的是我的子宫和我的子宫的产物，他就决定宁然走出这一段卑微的爱情。嗯、我所参与制作的《达人秀》啊，《好声音》啊，一系列四十多档综艺节目。我觉得这个纪录片是继《达人秀》之后，让我感到最通透、最满意的一个作品。整个过程，我觉得对我来讲，其实也是一次自我成长
。我们为什么要拍这个片子？确实是存在很多的这样的一个偏见在里头。社会舆论的压力造成这种传宗接代，是我的本职工作。这个片子到最后我们不评价，生育这件事情上真的很难讲谁对谁错，所以我们只是想呼吁去尊重女人的选择。因为生理的不平等，我们承担的痛楚和艰辛，毕竟是更大的